வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸால தான் ஹாக்கிக்கு வந்து உள்ள வந்தேன் பொருளாதார வசதி இல்லாதனால தான் ஸ்டிக் வாங்க முடியாம எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க ஜனவரி மாதம் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ரொம்ப அலக்காரமாக பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஹாக்கி வந்ததுனால இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க வெளியே பேர் வந்து சுபலக்ஷ்மி நான் வந்து அரசு மகளிர் மேல்நிலைப்பள்ள கோல்பட்டி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் இப்போ வந்து நாங்கள் ஜோனல் டிஸ்ட்ரிக் மேட்ச்சில் வந்து ஜனவரி மாதம் ஸ்டேட்டுக்கு போகிறோம் கண்டிப்பாக ஜெயிப்போம் இப்போ வந்து கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ரொம்ப அலக்காரமாக பார்த்தாங்க ஃபஸ்ட்டு இப்போ வந்து ஹாக்கி வந்ததுனால இப்போ கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் தான் அப்படின்னு பேசுகிறாங்க வெளியே ஃபஸ்ட்டு ஹாக்கி வந்து நானாக தான் போய் விளாண்டேன் அப்புறம் வந்து அப்புறம் எல்லோரும் கேர்ள்ஸ் வந்தாங்க அப்புறம் சார் வந்து டீம்லாம் எடுத்தாங்க அப்புறம் கோச்சிங்லாம் கொடுக்காங்க மகேஷ் சார் வந்து நல்லா கோச்சிங் கொடுக்குறாங்க அவர் கோச்சிங் கொடுத்து நாங்கள் ஜெயிப்போம் ஸ்டேட் மேட்ச்சில் ஸ்டேட்டுக்கு போய் அங்கேயும் ஜெயிச்சு அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு போவோம் என் பேர் தாரணிஸ்ரீ நாங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்துலேருந்தே இங்கே தான் படிக்கும் ஃபஸ்ட்டு பிடி மிஸ்டர் சொன்னோம் நாங்கள் ஊரில் லாடுவோம் பாரதி ஹாக்கி கிளப்பில் நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஊரில் லாடுவோம் அவங்க அங்கே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு இங்கே வந்து நம்ம டீமில் ஸ்கூல்லேருந்து போனால் கொஞ்சம் பேர் கிடைக்கும் ஸ்டேட்லாம் போகலாம் அப்படின்னால நாங்கள் ஸ்கூலில் சொன்னோம் ஃபஸ்ட்டு ஒத்துக்கிறல அப்புறம் கால்ரா சார் வந்தாங்க மகேஷ் கோச் போட்டாங்க அப்புறம் சார் சாரோட கோச்சிங்னால ஸ்டேட் வரைக்கும் போய் போயிருக்கோம் என் பேர் மகராசி அரசு மேலே பள்ளியில் படிக்கிறேன் கோயில்பட்டி நான் ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஊரில் தான் விளாண்டேன் அதுக்கப்புறம் தான் எங்கள் டீம் இருக்கிறதுனால அங்கே சேர்ந்தேன் இங்கே சார் டீம் எடுக்கிறதுனால அங்கே சேர்ந்து டிஸ்ட்ரிக்கு சோனல் சேர்த்தேன் எங்கள் சார் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் சார்னு ஒரு சார் போட்டாங்க அவங்க தான் அவங்க கோச்சு கொடுத்ததுனால சோனல் டிஸ்ட்ரிக் வின் பண்ணி இப்போ ஸ்டேட் போக போகிறோம் அடுத்து அடுத்தடுத்த லெவலுக்கு வின் பண்ணி நாங்கள் போகிறோம் கோயில்பட்டிக்கு போயிடுறாங்க என் பேர் பவித்ரா அரசு மகளிர் மேல்நிலை பள்ளி கோயில்பட்டியில் படிக்கிறோம் நானும் ஃபஸ்ட்டு ஊர் டீமில் தான் விளாண்டோம் அதுக்கப்புறம் ஸ்கூலில் டீம் ஆரம்பித்தாங்க அங்கே வந்து ஜாயின் பண்ணோம் அதுக்கப்புறம் மகேஷ் சார் வந்து கோச்சாக எங்களுக்கு வந்தாங்க அவங்களால ஸ்டேட் வின் பண்ணோம் டிஸ்ட்ரிக் வின் பண்ணிட்டோம் ஜோனல் வின் பண்ணோம் இப்போ ஸ்டேட்டும் போகிறோம் ஸ்டேட்லேயும் வின் பண்ணி நாங்கள் காட்டுவோம் என் பேர் மகேஸ்வரி நான் கவர்மெண்ட் கேர்ள்ஸ் ஹையர் செகண்டரி ஸ்கூலில் படிக்கிறேன் எனக்கு ஹாக்கி வந்தது வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸால் தான் ஹாக்கிக்கு வந்து உள்ளே வந்தேன் ஸ்கூல்லேருந்து சாரு வந்து டீம் எடுத்தாங்க டீம் எடுத்து ஹெட் மாஸ்டர் வழியாக தான் நாங்கள் வந்து டீமுக்குள்ளே வந்தோம் வந்து இப்போ ஸ்டேட் போகிற அளவுக்கு போகிறோம் ஃபெப்ரவரி நைன் வந்து நாங்கள் எல்லோருமே டீமாக ஸ்டேட் போகிறோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது பேர் வந்து ஜோதி தனராஜி கோயில்பட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் க்ளப்புக்கு கேப்டனாக இருந்தேன் இன்சார்ஜாகவும் இருந்தேன் அது கோயில்பட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் க்ளப் வந்து நிறையா டோர்னமெண்ட் ஜெயிச்சுருக்காங்க அதுக்கப்புறம் நான் வேலை விஷயமாக பாம்பே போயாச்சு பாம்பே போய் அங்கே டெக்ஸன் ஸ்போர்ட்ஸ் க்ளப்பில் இருந்தேன் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் க்ள
கண்டினியூவா ஃபஸ்ட் டிவிஷன்லேருந்து சீனியர் டிவிஷன் வரைக்கும் கண்டினியூவாக ப்ரொமோஷன் வாங்கி போயிருந்தோம் அதுக்காக வேண்டி எங்களுக்கு பெரிய சீனு டாலர்லாம் பரிசீலித்தாங்க அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து எங்கள் டீம்லேருந்து நிறையா பேர் ஒரு ஆறு பேர் சிங்கப்பூர் போயிட்டாங்க புதுசாக கற்றுக்கொள்கிறவங்க முதல்ல வந்து டிசிப்ளின் வேண்டியது ஃபஸ்ட்டு முதல் முதல் முதல்ல டிசிப்ளின் டிசிப்ளின்னா என்ன க்ரௌண்டுக்கு ஆறு மணினா ஆறு மணிக்கு வந்து நிற்கணும் கரெக்டாக நிற்கணும் அதே நேரத்தில் உள்ள வச்சு கெட்ட வார்த்தை எதுவுமே பேசக்கூடாது கோயில்பட்டியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து ஹாக்கி விளாண்ட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அதாவது டாக்டர் துரைராஜ் யூஎஸ்சி போர்டிங் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டர் துரைராஜன் இருந்தார் ரெண்டு பேரும் அவங்க ரெண்டு பேரும் வச்சு தான் கோயில்பட்டியிலே ஹாக்கி வளர்ந்தது அவங்க இருக்கும்போது நாங்கள் ஸ்கூலில் படிக்கும்போது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து அறுபத்தி ரெண்டு வரைக்கும் ஸ்டேட் அடிச்சுட்டு வந்தோம் அது முடித்த பிறகு காலேஜில் வந்து சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் பாளையங்கோட்டையில் க தொயந்து அப்போ சென்னை யூனிவர்சிட்டியாக இருந்தது இப்போ தான் காமராஜர் யூனிவர்சிட்டி வந்திருக்கு முன்னே சென்னை யூனிவர்சிட்டி சென்னை யூனிவர்சிட்டி நாலு வருஷம் தொயந்து சென்ட் சேவியர்ஸ் காலேஜ் பின்னர்ஸாக இருந்திருக்கும் அதுக்கு முடித்த பிறகு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து வேலை விஷயமாக நான் பாம்பே போயிட்டேன் பாம்பேயில் டெக்ஸன்ஸு ரேடியேட்டர்ஸ் கம்பெனி இந்த கார் ரேடியேட்டர்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணாங்க அந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு சேர்ந்தேன் அங்கேவும் போய் ஃபோர்த்து டிவிஷன்லேருந்து தேர்ட் டிவிஷன் தேர்ட்லேருந்து டூ செகண்ட் டிவிஷன் ஃபஸ்ட் டிவிஷன் சீனியர் டிவிஷன் சூப்பர் சீனியர் டிவிஷன் வரைக்கும் கண்டினியூவாக வித்தவுட் பிரேக்கு கண்டினியூவாக அது வின்னர்ஸ் ஆகி வந்தோம் அதுக்காக வேண்டி எங்களுக்கு அந்த கம்பெனி முதலாளி வந்து எங்களுக்கு பெரிய கோல்டு செயின் கிட்டத்தட்ட இவ்வளோ நிலத்துக்கு பிரிய செயினு ஒரு டாலர் எங்களுக்கு பரிசாக அளித்தார் அத்தனை பேர்த்துக்கும் அதுலேருந்து இப்போ அங்கேருந்து சிங்கப்பூருக்கு பிளேயர்ஸ்லாம் போனாங்க நிறைய பேர் ஒரு ஆறு ஏழு பிளேயர் சிங்கப்பூரில் கூலிங் சிஸ்டம்ஸ்னு ஒரு கம்பெனி அந்த கம்பெனியில் வேலைக்கு போய் சேர்ந்தாங்க சிங்கப்பூர்லேயும் அதே மாதிரி நல்ல ஃபஸ்ட் டிவிஷன்லேருந்து இப்போ சீனியர் டிவிஷன் வரைக்கும் வின்னர்ஸாக வந்தாங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாம் முடிஞ்ச பிற வே முடிஞ்ச பிறகு நான் கோயில்பட்டி இங்கே வந்தாச்சு கோயில்பட்டிலேருந்து ஹாக்கி வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தாறு வருஷத்துலேருந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம இதில் வந்து நிறையா பிளேயர் ஸ்டேட்டுக்கெலாம் போயிருக்காங்க ஜெயராமன் அந்தோனி தாஸ் அது பிறகு ராஜகோபால் ரன்னிங் ராஜகோபால்னு அவர் ஒன்றும் உயிரோடு இருக்கார் ராஜகோபால் மாத்திரம் மற்றவங்க எல்லோரும் அநேகமாக இறந்துட்டாங்க சந்தானமுத்து இவங்க எல்லாமே லெட்சுமி ஸ்கூலுக்கு இங்கேருந்து லெட்சுமி ஸ்கூ அப்பாயின்மெண்ட் ஆகி அங்கே விளாண்டாங்க எல்லோரும் அதே மாதிரி மூப்பம்பட்டியில் கருப்பசாமி அவர் இப்போ இல்லை அவரும் நல்ல பிளேயர் அவரும் வந்து ஆல் இண்டியா லெவனில் விளாண்டுருக்காரு மற்றபடி கோயில்பட்டிலேருந்து எங்கள் எந்த ஊருக்கு போனாலுமே ஹாக்கியை வச்சு உடனே வேலை கிடச்சிருது அதே மாதிரி பாம்பேயில் எங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு பதினாலு பேர் போனோம் பதினாலு பேருக்கும் அங்கே வேலை ஒரே கம்பெனியில் வேலை கொடுத்தாங்க அந்த கம்பெனி அதே மாதிரி ஹாக்கியில் நல்ல முன்னேறி பாம்பே ஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் நான் ஆடியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்தே எங்களுக்கு கோச்சிங்க்கு இங்கே வெஸ்ட் ஜெர்மனி அனுப்பியிருந்தாங்க வெஸ்ட் ஜெர்மனியில் கிட்டத்தட்ட நான் ரெண்டு வருஷம் இருந்தேன் அங்கே ஒரு காசில் ஹாக்கி டீம் இருக்குது அந்த ஹாக்கி டீமுக்கு நான் தான் கேப்டனாக இருந்தேன் அங்கே விளாண்டோம் அதே மாதிரி அங்கே விளாண்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது நம்ம இந்தியன் டீம் வந்து அங்கே ப்ராக்டிஸ்க்காக வந்திருந்தாங்க அதில் முகமது சாயிது பெரிய பெரிய நல்ல ஸ்டே பிளேயர்லாம் இருந்தாங்க முகமது சாயிது அஜித்பால் சிங்கு எல்லாம் இருந்தாங்க அவங்கெல்லாம் எல்லாமே வந்திருந்தாங்க அங்கே அவங்க அவங்க கூட ஆடியிருக்கு எல்லோரும் கூடையும் ஆடியிருக்கு இங்கே கூ ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட்டு ரெண்டு வருஷமாக கண்டினியூ வின்னர்ஸு அதே மாதிரி காலேஜில் கண்டினியூஸாக நாலு வருஷமாக வின்னர்ஸு அதான் சென்னை யூனிவர்சிட்டி வின்னர்ஸு அதுக்கப்புறம் இங்கே வந்து ஆப்பா டோர்னமெண்ட்டு இப்போ பாளையங்கோட்டை ஆப்பா டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு அப்போ அந்த ஆப்பா டோர்னமெண்ட்ஸ் நாங்கள் வின்னர்ஸ் கோயில்பட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் கிளப்பு அதே மாதிரி யாதவா டோர்னஸ்மெண்ட் நடந்துச்சு பாளையங்கோட்டையில் அதுலேயும் நாங்கள் தான் வின்னர்ஸு அதே மாதிரி சமாதானபுரம் ஹாக்கி டோர்னமெண்ட் நடந்துச்சு அதுலேயும் நாங்கள் தான் வின்னர்ஸு பாளையங்கோட்டையில் ஹாக்கி கிரவுண்டு முதல்ல ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு முதல்ல ஹாக்கி கிரவுண்டு விஓஸ் போர்ட் ஹை ஸ்கூல் உள்ளே தான் இருந்தது காம்பவுண்டுக்குள்ளே காம்பவுண்டுக்குள்ளே இருந்தால் அந்த வந்து ஒரு பக்கம் மேடாக ஒரு பக்கம் கீ கீழே ரொம்ப தாழ்வாக இருந்ததுனால அந்த ஹாக்கி அந்த இது பக்கத்திலே ஒருத்தர் விஸ்வநாதன் அந்த மரக்கடை வச்சுருக்காங்க விஸ்வநாதன் அவருடைய இடத்த ஹாக்கிக்காக கிரவுண்டுக்காக கொடுத்துருந்தார் அதில் விளாண்டுக்கிட்டு இருந்ததும் அது முடிஞ்ச பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறு
அங்கே ஆரம்பித்து தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுலேருந்து எண்பது வரைக்கும் கண்டினியூவாக டோர்னமெண்ட்லாம் நடந்தது முஸ்தாமினோடைய டோர்னமெண்ட்லாம் நடந்தது அதுக்கப்புறம் அந்த கே கிரவுண்டு பராமரிக்க முடியாமல் அப்படியே விட்டுட்டாங்க அந்த கிரவுண்டு இப்போவும் இருக்குது பட் அதில் யாருமே விளையாடுறது இல்லை புது ஹாக்கி கிரவுண்டு வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேயே இன்னும் பன்னெண்டு தான் ஆரம்பித்தாங்க அந்த இது அது வந்து தான் நம்ம கடம்பூர் ராஜு வந்து தான் அதை திறந்து வச்சார் அதுக்கும்போது இப்போ டோர்னமெண்ட்ஸ் மோஸ்ட்டாக எல்லா டோர்னமெண்ட்ஸுமே அங்கே தான் நடக்குது ஸ்கூல் டோர்னமெண்ட்டு காலேஜ் டோர்னமெண்ட்டு வேறு இந்த ப்ரைவேட் டோர்னமெண்ட்லாம் அங்கே தான் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி தான் இங்கே தான் குப்சாமி நாயுடு கிரவுண்டில் தான் நடக்குது கோயில்பட்டியில் கேர்ள்ஸ் டீமு வந்து இந்த வருஷம் தான் இது இருக்குது இதுக்கு முன்னால் இல்லை அந்த கேர்ள்ஸ் கோயில் ஸ்கூலில் இப்போ என்மிசஸ் ஒரு வந்திருக்கு அந்த அம்மா தான் முயற்சி எடுத்து இப்போ வந்து இந்த பிள்ளை பூரா கேர்ள்ஸ் ஸ்கூலில் படிக்க முடியல தான் அவ்வளோவும் ஆமாம் இப்போ தான் ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆரம்பித்தாலும் ஓரளவுக்கு நல்லா விளாட்றாங்க இப்போ வந்து நான் இங்கே நடந்தது டர்ஃப் கிரவுண்டில் இது நடந்தது அந்த இதில் வந்து இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு போ அதில் வின்னர்ஸ் ஆகி இப்போ ஸ்டேட்டுக்கு போகிறாங்க ஹாக்கி கிரவுண்டில் தான் இருப்பார் அவர் காலையில் ஒரு எட்டு மணிலேருந்து காலையில் ஆறு மணிக்கெலாம் கிரவுண்டுக்கு வந்துடுவார் வந்து அவர் தான் கோச்சு அவர் தான் கோயில் கோயில்பேட்டில் ஹாக்கி உருவானதுக்கு காரணமே அவர் டாக்டர் துரைராஜ் அவர் எப்போ கோயில்பட்டி வந்தார் அவர் கோயில்பட்டியில் அவர் நேட்டிவே இங்கே தான் கோயில்பட்டி தான் கோயில்பட்டி தான் டாக்டர் துரைராஜ் இப்போ இல்லை அவர் வந்து அவருடைய மகன் வந்து அங்கே பாளையங்கொட்டியில் இருக்கார் பாளையங்கொட்டியில் ஒரு டாக்டர் தேவையரக்கம்னு அங்கே இருந்து அங்கே தான் இறந்தே போனார் சீனியர்னா ஒருத்தர் இருந்தார் நவநீதி கிருஷ்ணன் அவர் இப்போ தான் சமீபத்தில் இறந்தார் ஒரு ஒரு ரெண்டு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னால் அவரை தவிர வேறு வேறு சீனியர் யாருமே இல்லை மோஸ்ட்லி யாருமே இல்லை என்ன தவிர இப்போ வந்து கோயில்பட்டியில் கோயில்பட்டி ஸ்போர்ட்ஸில் பொண்ணு இருக்குது ஒரே டீம் தான் மற்றது பூரா இழுப்பூர் நிலையில் இருக்குது குசாலிபிட்டி டீம் இருக்குது பாண்டமங்கலம் டீம் இருக்குது பிறகு அவர் பாமக கட்சி நிறுவனர் ராமச்சந்திரன் இருக்கார்ல அவர் ஒரு டீம் வச்சுருக்காரு அவ்வளோதான் அதில் டீம் தான் இருக்குது அதாவது கோயில்பட்டியில் பிள்ளைகள் நிறைய பேர் இருக்காங்க விளையாடுறதுக்கு விருப்பம் உள்ளவர்கள் ஆர்வமுள்ள நிறைய பேர் இருக்காங்க ஆனால் பட் அவங்களுடைய பொருளாதார வசதி இல்லாதனால அவங்க வந்து இப்போது கொஞ்சம் அது ஒன்று தான் தடையாக இருக்குது யாராவது பொருளாதார உதவி செய்தீர்கள் என்றால் மிக நலமாக இருக்கும் இந்த பொண்ணு வந்து சுபா திக்கு திட்டங்களிலிருந்து வர்றா டெய்லி சைக்கிளில் வந்து விளையாண்டுட்டு ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு பிறகு வீட்டுக்கு போகிறாள் அதாக பொருளாதார வசதி இல்லாதனால தான் சிக்கு வாங்க முடியாமல் எல்லாம் கஷ்டப்படுறாங்க இல்லை அந்த பொருளாதார வசதி யாராவது செய்தால் நலமாக இருக்கும் கோல்பீட்டில் ஆக்கி ஆர்வலர் நிறையா பேர் இருக்காங்க இந்த இங்கே கூட ராஜேந்திரன் இந்த இங்கே ஒருத்தர் இருக்கார் அவரெல்லாம் ஆக்கி பிள்ளையர் தான் அவரெல்லாம் உதவி செஞ்சுருக்கார் இல்லைன்னு சொல்லலை பட் இன்னும் யாராவது பொருளாதார உதவி செய்தால் நல்லாயிருக்கும் நலமாக இருக்கும் என்னோட நேம் வந்து மகேஷ் நான் வந்து விளையாட்டு விடுதியில் படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் உடல்கல்வி ஆசிரியர் ஒய்எம்சி காலேஜில் வந்து உடல்கல்வி ஆசிரியருக்கு படித்தேன் நெக்ஸ்ட் வந்து என்ஏஎஸ் பெங்களூரில் முடிச்சுருக்கேன் நான் வந்து இந்த அரசு மகளிர் பெண்கள் ஆ ஆக்கி அணிக்கு வந்து விளையாட்டு பயிற்சியாளராக இருக்கிறேன் இது வந்து கோயில்பட்டி அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி இதில் வந்து இந்த வருஷம்தான் ஹாக்கிக்கு வந்து அவங்களோட தலைமை ஆசிரியர் வந்து பெர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க இதில் இதில் வந்து எல்லாமே கஷ்டப்பட்ட பொண்ணுங்க ஷூ வாங்க காசு இல்லாமல் ஸ்டிக்கு வாங்க காசு இல்லாமல் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க அவங்களுக்கு வந்து சீனியர் பிளேயர்ஸ் கோயில்பட்டில் உள்ள சீனியர் ஹாக்கி பிளேயர்ஸ் அவங்களோட சப்போர்ட்டோட அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஷூ ஸ்டிக்கு எல்லாமே வாங்கி கொடுத்து நாங்கள் இப்போ ரெடி பண்ணதில் இவங்க வந்து மாநில அளவிலான விளையாட்டு போட்டிக்கு விளையாடுறதுக்கு வந்து தகுதி பெற்றிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் இதுக்கு வேணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் அவங்ககிட்ட கேட்டுக்கிறேன் நானும் வந்து தேசிய அளவிலான விளையாட்டு போட்டியில் நேரு கோல்டு கப் டெல்லியில் அதுக்கப்புறம் மும்பை கோல்டு கப்பு அதுக்கப்புறம் வந்து ரூலர்ஸ் ஹரியானா அந்த டோர்னமெண்ட்டில் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சு நேஷனல்ஸ் வரையே நான் போயிருக்கேன்
ಬಟ್ಟೆಯ ಹಾಕಿ ಬಟ್ಟೆಯ ಮಾತು